Hello all of you. Welcome to my channel which is Medico's Learning and um, this is like a new video for Ops and Gynae session. So uh, let's begin our topic which is pregnancy induced hypertension and it's been long time that I didn't shoot any video, I didn't uploaded any video. There are many lectures which I already shooted but I didn't got a time to upload those. So yeah, I'll try to be runny now a days and will try to uh, like shoot more and more uh, chapters and make it easy. So let's begin without any wastage and I start like uh, okay, ab मैं ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके विल बी डायरेक्टली गो ऑन दिस टॉपिक विच इज प्रेगनेंसी इंड्यूज हाइपरटेंशन आई होप यू कैन क्लियरली सी इन दिस सो प्रेगनेंसी इंड्यूज हाइपरटेंशन यानी प्रेगनेंसी में होने वाली हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन इन द मीन्स बीपी का इंक्रीमेंट ठीक है बीपी भरना ठीक है तो अब आगे अपन पढ़ते हैं इसके बारे में मेन मेन चीज ही पढ़ेंगे विच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक इट सेल्फ रेदर देन वेस्टिंग अ टाइम इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आई जस्ट फोकस ऑन दिस नोट्स विच इज बिग इनफ टू सॉर्ट आउट द क्वेश्चन एंड इधर इफ यू हैव एनी डाउट एनी टॉपिक एनी थिंग यू कैन जस्ट कमेंट मी बिलो एंड जस्ट लेट मी नो वट एवर यू वॉर नो एंड या लेट्स बिगिन सो प्रेगनेंसी इंड्यूज हाइपर टेंशन को पी आई एच भी बोलते हैं तो ये क्या होता है इसमें हाइपर टेंशन होती है प्रेगनेंसी में जब बी पी जो है वो इंक्रीज हो जाता है ग्रेटर देन वन फोर्टी बाई नाइन्टी एम एम एच जी ऑन ऑन टू ओकेजन फोर आवर्स अपार्ट तो मतलब इसको क्या है आप जब नॉर्मल बात में बोलूँ मैं हाइपर टेंशन का मतलब होता है बीपी का इंक्रीज होना प्रेगनेंसी में जो बीपी बढ़ता है उसको देखा जाता है बीपी अगर प्रेगनेंसी में 140 बाय 90 140 बाय 90 एम एम एच जी से ज्यादा होता है और उसको मेजर अपन क्या करते हैं दो बार मेजर करते हैं दिस रिटर्न ओवर हेयर यू कैन सी इट है ना तो दो ओकेशंस में अगर चार आवर्स अपार्ट अगर ये बढ़ता है तो आप उसको हाइपर कंडक्ट कर देते हैं ठीक है तो दो कंडीशन होती है विच इज लाइक दिस टू कंडीशन आर देयर हाइपर टेंसिव फीमेल हैज कंसीव्ड या तो जो फीमेल uh, है जो कंसीव uh, करी है वो ऑलरेडी हाइपर टेंसिव थी यानी उनको पहले से हाइपर टेंशन हो रहा था ठीक है या एक कंडीशन होती है कि फीमेल बीपी वॉज नॉर्मल बिफोर कंसीविटी मतलब जब उन्होंने कंसीव किया जो लेडी है उन्होंने कंसीव किया उससे पहले उनको बीपी नहीं था बट बाद में उनके हुआ है यानी पहले उनके बीपी नॉर्मल था तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू सम ऑफ प्लेसेंटर पैथोलॉजी हर बीपी इंक्रीजेस ओके तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्लेसेंटर पैथोलॉजी हुआ जिसकी वजह से उनका बीपी बढ़ गया ये दो कंडीशंस होती है अब अगर हाइपरटेंसिव फीमेल ने कंसीव किया है ना तो मतलब इसका मतलब ये मान लो कि उसको हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में ज्यादा होगी क्रोनिक होगी ओके एंड अगर उसको जो पहले से बीपी नहीं था ठीक है और अब उसके बीपी हुआ राइट यू आर गेटिंग मी तो अगर उसको अब बीपी हुआ है प्रेगनेंसी के बाद ड्यू टू एनी प्लेसेंटल इनसफिशियंसी और समथिंग लाइक दैट तो उसको प्रॉब्लम ज्यादा होगी विच इज नोन एस पी आई एच इसको बोला जाता है पी आई एच विच इज अ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर टेंशन लेट्स गो टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस विच इज अ क्रोनिक हाइपर टेंशन इन प्रेगनेंसी एंड पी आई एच आई रीड इट इन इंग्लिश टू एंड आई एल एक्सप्लेन इट इन हिंदी टू सो इट्स बींग इंग्लिश वीडियो काइंड ऑफ सो यू ऑल गेट टू नो इधर आ इंग्लिश पीपल और इधर आ हिंदी पीपल बिकॉज there are some people who used to understand in english itself that's why i am making uh, i am trying to make this in a both uh, with a connectivity video rather than making a different hindi and then english so it's being a english video i hope you will like this so thoda bahut yaar beech mein dar dar baatein ho jati hai to please ignore it or just listen it as you listening in your uh, coaching classes or your lecture classes okay so chronic hypertension in pregnancy or pih do types ho gaye apne two types theek hai to chronic hypertension in pregnancy mein uh, kya maine bataya aapko ke past history mein uski hypertension present rahegi 
this is written over there okay so increase in bp will be seen before 20 weeks of pregnancy matlab unka jo 20 week hua hai pregnancy ka usse pehle aapko bp mein increment dikhai dene lag jayega increase dikhai dene lag jayega theek hai bp does not come back to normal within 12 weeks of delivery jo 12 hafte ki jo uski pregnancy rahi hai usme bp bilkul normal aaya hi nahi ठीक है दीज आर दम सॉर्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन फॉर क्रॉनिक हाइपर टेंशन एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पी आई एच पी आई एच में पहले ही मैंने बता दिया कि उनके पास्ट हिस्ट्री रहा होगा हाइपर टेंशन का जो एबसेंट रहा है पास्ट हिस्ट्री ऑफ हाइपर टेंशन इज एबसेंट क्रोनिक में जो है पास्ट हिस्ट्री प्रेजेंट रहा है ठीक है क्रोनिक है यानी उनकी पहले से ही हाइपर टेंशन थी लेकिन अब पी आई एच की बात करें तो उनके पहले से हाइपर टेंशन नहीं थी एबसेंट थी ठीक है इंक्रीज इन बीपी विल बी सीन आफ्टर ट्वेंटी वीक्स इसमें क्या था क्रोनिक में कि बीस हफ्ते से पहले से उनका बीपी जो है वो ज्यादा दिखने लग जाएगा इसमें क्या है कि बीस हफ्ते बाद में जो बीपी है वो इंक्रीज दिखाई देगा प्लेसेंटल पैथोलॉजी ऑकर्स आफ्टर ट्वेंटी वीक्स क्योंकि प्लेसेंटल पैथोलॉजी जो है वो बीस हफ्ते बाद में होती है तो उनका बीपी बढ़ने लगेगा प्लेसेंटल पैथोलॉजी की वजह से ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच चेंजेस यूज टू बी गोइंग इन अ प्लेसेंटा दीज चेंजेस विल मेक द दिस हाइपर टेंशन इन अ प्रेगनेंसी सो दिस कुड बी अ पी आई एच एंड देन बी बी केम बैक टू नॉर्मल विद इन ट्वेल्व वीक्स ऑफ डिलीवरी इसमें बारह हफ्ते की जो डिलीवरी है उसमें जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाता है बट क्रोनिक में नहीं होता है ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड लेट्स गो एंड सी दिस पी आई एच आई होप एवरी थिंग इज क्लियर इनफ टूडे बिकॉज आई एम ट्राइंग कि आपको प्रॉपरली सब कुछ लिखा हुआ भी दिखे तो ओके एंड यस सी पी आई एच के दो टाइप्स हैं विच इज अ प्री एक्लेम्सिया एंड जस्टेशनल हाइपर टेंशन ठीक है तो बीपी जो है प्रेगनेंसी में जो बढ़ता है और उसमें अगर एक तरीके से बता दे रही हूँ मैं कि अगर उसमें बीपी बढ़ा प्री एक्लेम्सिया का मतलब है बीपी इंक्रीज हुआ ठीक है इन प्रेगनेंसी और एंड ऑर्गन उसकी वजह से कोई डैमेज हो गया एंड ऑर्गन यानी कोई भी आपका कोई जो पार्ट है जैसे कोई ऑर्गन है किडनी हुआ या कुछ हुआ दैट दैट गॉट डैमेज तो वो आ गया आपका प्री एक्लेम्सिया में एंड वन मोर थिंग आई एम नॉट परफेक्ट इनफ एज ऑल लेक्चरर्स दे दे आर जस्ट अ ग्रेट वन बट एज अ स्टूडेंट आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत सिंप्लीफाई तरीके से एक वीडियो बना दूँ आई डोंट नो वेदर यू गाइज आर लाइकिंग और नॉट बट या जो भी मेरे सब्सक्राइबर है थैंक्स एंड मैं बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह से नहीं समझा रहे होंगे आई नो बट या आई एम ट्राइंग to make a simplify that if you will be listening my audio even you will be reminding and you got a revision in of itself without even seeing those books or our notes so okay aage chalte hain to gestational hypertension hai second type ab dekho isme kya hai bp increase after 20 weeks 20 hafte baad mein bp badha hai bp normal ho jata hai 12 hafte ki usme differentiation mein theek hai to ab aa jate hain apan pro प्री एक्लेम्सिया के पार्ट में जिसमें प्रोटीन ओरिया प्रेजेंट है ठीक है प्रोटीन ओरिया प्रेजेंट होगा साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज हो सकता है वो प्रेजेंट होगा ठीक है अब जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है इसमें प्रोटीन ओरिया एबसेंट होगा और साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज ऑल्सो एबसेंट ठीक है तो प्रोटीन ओरिया तो एबसेंट होगा इसमें और इसमें एंड ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा लेकिन इसमें जेस्टेशनल में एबसेंट होगा प्रोटीन ओरिया भी जिसकी वजह से एंड ऑर्गन डैमेज भी एबसेंट होगा अब प्रोटीन ओरिया जो है वो इसेंशियल नहीं होता कि वो प्री एक्लेम्सिया में प्रेजेंट हो लेकिन एंड ऑर्गन डैमेज जो है वो प्रेजेंट होगा एंड दैट इज बिग इनफ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्री एक्लेम्सिया एंड जस्टेशनल हाइपर टेंशन नाउ वी कम टू प्रोटीन ओरिया वॉट इज दिस प्रोटीन ओरिया का सिंप्लीफाइड मतलब बताऊं मैं यूरिन में प्रोटीन का एक्सक्रीट होना यूरिन में प्रोटीन का निकलना जब आप यूरिन पास करते हैं जब आप टॉयलेट जाते हैं एंड यू 
उसमें आपका प्रोटीन ज्यादा एक्सक्रीट हो जाता है बाहर निकलता है दैट्स नोन एज प्रोटीन ओरिया विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्टी एम जी पर डी एल और ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री हंड्रेड एम जी इन ट्वेंटी फोर आवर्स अगर आपका इतना प्रोटीन सिक्रीट हो रहा है निकल रहा है एक्सक्रीट हो रहा है दैट गिवस अ साइन फॉर प्रोटीन ओरिया देन साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज इज पी आई एच इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर पी आई एच एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है ओके तो इसमें सीरम क्रिएटिन का जो लेवल है वो वन पॉइंट वन एम जी पर जी एल से ज्यादा हो जाता है प्लेटलेट के जो काउंट है वो कम हो जाते हैं वन लैक से एंड लिवर एंजाइम जो है वो बढ़ जाती है ग्रेटर देन टू टाइम्स नॉर्मल वैल्यू पल्मनरी इडीमा हो सकता है सेरिब्रल इडीमा हो सकता है जिस और विजुअल सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिस जो आप आंखों से देख पा रहे हैं कुछ सिम्टम्स ऐसे उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं एंड दीज ऑल आर लेब्स लेब का जो डायग्नोसिस है इसमें पता चलता है तो दिस इज लाइक अ साइन ऑफ एंड डॉग डैमेज लेट्स मूव टू अनादर स्लाइड दिस इज लाइक अ क्रोनिक हाई पोटेंशन विद मिनट या लेट आई जूम इट आउट ओके सो क्रोनिक हाइपर टेंशन विथ सुपर इम्पोज प्री एक्लैम्सिया ओके क्रोनिक हाइपर टेंशन विथ सुपर इम्पोज प्री एक्लैम्सिया हाइपर टेंसिव फीमेल हु कंसीव बीपी विल रेज बिफोर ट्वेंटी वीक्स अगर हाइपर टेंसिव फीमेल ने कंसीव किया है जिसके पहले से हाइपर टेंशन था उसके बीस हफ्ते पहले से बीपी बढ़ेगा रेज होगा अगर सडनली ट्वेंटी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ये इंक्रीज होता है बीपी इन अनकंट्रोलेबल हो जाता है साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट होता है इसका और न्यू ऑनसेट ऑफ प्रोटीन ओरिया होता है इसका मतलब क्रोनिक हाइपरटेंशन हो चुका है विथ सुपर इम्पोज प्री एक्लैम्सिया प्री एक्लैम्सिया ओके लटाई ओके to i'm trying to make you more clear in every aspect to thoda bahut idhar udhar ho to yaar mind mat kiya karo it's being a beginning for me right to ab beginning mein thoda bahut idhar udhar hota hai to thoda sa manage kar lena yaar yeah thoda distract mat hona please just be enough over there on this topic itself तो प्री एक्लैम्सिया के बारे में बात करेंगे प्री एक्लैम्सिया में माइल्ड होता है और सीवियर होता है हर चीज एक हल्की भी होती है और थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक भी होती है तो माइल्ड की ये वैल्यूज हैं आपको याद रखनी है गाइज कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं उसका कोई तोड़ नहीं है आपको याद करनी होती है एंड इन मेडिकल फील्ड आई एम इवन लाइक फेसिंग टू मच प्रॉब्लम टू रिमेम्बर दैम बट I know many are there who remember everything. This is something different, right? Ah, uh, itna easy nahi hota yaar. Har cheez aapko yaad rakhna, but yeah, you have to uh, make sure ki aap isko read karte raho. Aap ek baar dekhte raho. Aapki aankhon se agar fir raha hai na wo cheez ka, to aap usko thoda bahut remind kar paoge. You know, visual gives more uh, aspect of learning rather than a uh, listening, right? To isiliye to bolte hain ki jab apan practical karte hain, right? सारे मेडिकल स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जैसे अपन मेडिकल की प्रैक्टिकल्स करते हैं वी रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजीली राइट ना और अगर अपन को बोल दिया जाता है कि इसको आप थियोरेटिकली याद करो दैट मेक्स लिटिल बिट टिपिकल टू रिमाइंड एंड सम सॉर्ट ऑफ पीपल्स आर देयर हु कैन अंडरस्टैंड थियरी मोर बेटर देन दिस प्रैक्टिकल एंड फॉर मी एक चीज मैं भी बताती हूँ कि फॉर मी Uh, uh, जैसे अगर कोई मुझे डायग्राम से समझा देता है मुझे नहीं आता है समझ प्रॉपरली आई नो बायोलॉजी एंड दिस आर मेडिकल फील्ड इज ऑल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन आर डायग्राम्स टू बट लिटरली इफ समवन गिव मी थियरी आई कैन रीड इट आउट एंड आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट इफ समवन सॉर्ट ऑफ गिविंग मी आर डायग्राम्स दे आर एक्सप्लेनिंग इधर टीचर्स यूज टू बी एक्सप्लेन इन दैट डायग्राम इट राइट इवन अगर एनाटॉमी की बात करें तो फुल टू डायग्राम है तो फॉर मी वेन आई आई एम स्टडिंग इन कोचिंग एंड कॉलेज तो जो भी डायग्राम से पढ़ा देते आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये समझ नहीं आया देन आई यूज टू गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ बुक्स और सम सॉर्ट ऑफ थियोरी या फिर गूगल करके विकीपीडिया करके देन आई यूज टू अंडरस्टैंड कि यार ये है क्या 
तो इसीलिए मैंने ये ट्राई किया है कि मैं मेरे जो लेक्चर्स हैं वो थियरी बेसिस ज्यादा दूंगी विच इज सिंप्लीफाइड लैंग्वेज सो पता नहीं यार आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा बट आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक एवरीथिंग अ सिंपल क्लियर एंड एफिशिएंट टू अंडरस्टैंड सो लेट्स गो अच्छा अब माइल्ड की वैल्यू सीवियर की वैल्यू माइल्ड में आता है बी पी ग्रेटर देन इक्वल टू वन फोर्टी बाई नाइन्टी ठीक है 140 से नब्बे एम नब्बे एम एम एच जी मेरी हिंदी ज़्यादा जो बोलते हैं ना इनमें जो मैथ्स के जो डिजिट्स है अच्छी नहीं है कुछ उल्टा सीधा बोल जाता हो तो माइंड मत करना ठीक है तो बी पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 140 फोर्टी बाई नाइन्टी एम एम एच जी इज माइल्ड लेकिन अगर लेस देन 160 सिक्सटी बाई हंड्रेड होना चाहिए ठीक है लेकिन सीवियर में उतना ही उल्टा है कि बीपी ग्रेटर देन इक्वल टू 160 सिक्सटी बाई हंड्रेड होता है तो सीवियर है माइल्ड बीपी होता है 140 और 160 से लेस 160 पहुंच गया तो सीवियर हो गया साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज जो है वो इसमें एब्सेंट uh, होंगे और साइंस ऑफ एंड ऑर्गन डैमेज सीवियर में प्रेजेंट होंगे अब सीवियर है यानी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट होगा क्राइटेरिया रिमूव आर प्रोटीनूरिया ऑलिगोरिया आईयूजीआर इंट्राइटर एंड ग्रोथ रिटार्डेशन ठीक है सो लेट्स वेट सो लेट्स मूव टू पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्रियलेम्शिया जिसमें आती है प्लेसेंटल पैथोलॉजी ठीक है प्लेसेंटल पैथोलॉजी में अपने को क्या करना होता है रेजिस्टेंस इन मैटरनल ब्लड वेसल इन इज हाई ऑपरेशन इन मैटरनल ब्लड प्रेशर इज हाई तो अब इसमें प्लेसेंटल पैथोलॉजी में ये देखा जाता है या तो मैटरनल जो माँ की जो वेसल्स जो जा रही होती है ना या तो उस उसमें जो ब्लड वेसल है वो वो रेजिस्टेंस उसमें जो है वो हाई है या प्रेशर उसमें हाई है ठीक है तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वॉल्यूम या तो मतलब पी इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होगा बी इंक्रीज होगा तो पी डिक्रीज होगा so the volume of blood which is going to placenta will decrease अब अगर जो maternal जो blood vessel है उसमें resistance high है ठीक है तो volume अगर उसमें high है तो pressure decrease हो जाएगा अगर volume कम है तो pressure increase हो जाएगा तो उसमें क्या है volume of blood which is going to placenta will go now will go now be decrease ठीक है तो placenta का ischemia हो जाएगा भाई देखो ब्लड कम जाएगा तो डिक्रीमेंट हो रहा है ना तो इसके मिया हो गया इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स विल बी रिलीज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे जिसकी वजह से एंटोथीलियल इंजरी हो सकती है कैपिलरीज जो है वो लीकी हो जाएंगी ठीक है इंट्रावेस्कुलर फ्लूड लीक्स टू द एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस अब जो अंदर वाला जो अंदर है ठीक है मैं कैसे बताऊं? ये है ये ले लो ठीक है ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर एरिया है ये इंटरनल है ये लीक होके इसमें पहुंच जाएगा इस ठीक है या तो क्या हो जाएगा हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है फ्लूड जो है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में कनेक्ट भर गया अब इसमें अंदर वाला फ्लूड बढ़ता जाएगा तो ये एडीमा होता जाएगा ये फूटता जाएगा ठीक है तो इसमें एडीमा हो जाएगा ड्यू टू हीमो कंसेंट्रेशन देर इज मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन अब हीमो कंसेंट्रेशन की वजह से क्या होगा हीमो कंसेंट्रेशन की वजह से मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा जिसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है वो होता है किडनी व्हेन मदर बीपी इज हाई रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज जब माँ का अगर बीपी बढ़ जाता है तो आर रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है जी कम हो जाता है फिल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ओके 
okay 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 so let's move to serum urea serum uric acid and serum creatinine increases iski wajah se kya hoga serum urea serum uric acid serum creatinine sab jayenge bad theek hai ab also renal flood ब्लड फ्लो तो डिक्रीज हो ही रहा है अपन ने पढ़ लिया आगे जी एफ आर डिक्रीज हो रहा है यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा ऑलिग्यूरिया हो जाएगा ऑलिग्यूरिया मतलब यूरिन का कम सिक्रीशन होना कम निकलना कम एक्सक्रीशन होना ठीक है अब जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्लैशन जो है पी आई एच में और किडनी में वो है ग्लमेरुलर एंडोथीलियोसिन अब ये मान लो जी एफ आर डिक्रीमेंट हो रहा है ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किस में आएगी ग्लोमेरुलर में आएगी अंदाज मारी हूँ कोई इसका, इसका कोई कनेक्शन नहीं है जस्ट बोल रही हूँ ओके ये मत बोलना कि आपकी वीडियोस का हमने ये कनेक्ट कर लिया वो कनेक्ट कर लिया आप कनेक्शन तो बनाने पड़ते हैं इम्पोर्टेंट एफसी क्यू है इसलिए थोड़ा सा कनेक्ट करवा दिया कि आपको ये तो पता चल गया कि जी एफ आर डिक्रीज हो रहा है यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वेट डिक्रीज हो रही है तो ग्लोमेरुलर एंडोथीलियोसिस हो जाएगा अब रिस्क फैक्टर पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रिमेम्बर रखो याद रखो नोट्स में भी लिख रहा है मैं भी बोल देती हूँ ठीक है प्रीमी ग्रेविडा फीमेल्स एक्सपोज टू प्लेसेंटा फॉर द फर्स्ट टाइम प्रीमी ग्रेविडा यानी वो फीमेल जिसने पहली बार कंसीव किया है पहली बार जिसकी बच्चा होने वाला है न्यूली मैरिड कपल्स हैं न्यूली मैरिड लड़कियां हैं जिनकी पहला बच्चा है उनके लिए न्यू पैटर्निटी प्रेगनेंसी मोलर प्रेगनेंसी आर एच नेगेटिव प्रेगनेंसी हो सकती है ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है अब आप ये बात देखो इसमें जब पहली प्रेगनेंसी होती है ना उसमें आपको प्रेगनेंसी के बाद में बहुत सारी चीजें पता चलती है हो सकता है आपके ट्विन्स हो जाए हो सकता है आपके कोई आर एच नेगेटिव प्रेगनेंसी हो जाए हो सकता है आपके कुछ कुछ प्रॉब्लम आए कुछ प्रॉब्लम ना आए किसी के बहुत नॉर्मली हो जाती है किसी के नहीं होती है किसी के सेक्ट में प्रॉब्लम आती है किसी के प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है कई ऐसी भी हैं लेडीज हैं जो नहीं हो पाती हैं प्रेग्नेंट कई ऐसी भी हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है तो तीस ऑल आर कम्बाइंड कम एज अ मिक्सचर ऑफ ऑफ सेंटाइन टू वी यूज टू थिंक के बहुत ईजी है बट इट्स नॉट बिंग ईजी टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी पॉइंट बिकॉज थोड़ा सा पॉइंट एंड मिस्टेक इज दैट तो सिंड्रोम्स पढ़ लेते हैं काफी सिंड्रोम्स हो जाते हैं बच्चे हैं जिनके काफी सिंड्रोम आ जाते हैं काफी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सब इसमें कंबाइन आता है एंड गुड डॉक्टर एंड अ गुड ह्यूमन भी या सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ड्रग टू प्रिवेंट पी आई एच प्री क्लेम्सिया तो ड्रग्स हैं एस्पिरिन और कैन बी गिव कैल्शियम और कैन नॉट बी गिव इन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख रहा है इसमें प्लस माइनस देन इट विल बी कम एज देन इट विल बी कम एज के पी पी से कनेक्ट करके मान लो कि ब्रेक लैम्स या और पी आई एच में एस्पिरिन काम आता है इसमें कोई भी रोल नहीं होता कि आपको बेड रेस्ट करना है या डाइटरी सॉल्ट इनटेक लेना है फिश ऑयल एंटी ऑक्सीडेंट का कोई रोल नहीं है प्रोडिक्टर्स ले लो पी आई एच के जिसमें जाइंट्स रोल ओवर टेस्ट ठीक है तो जाइंट्स रोल ओवर टेस्ट किया जाता है जिसमें क्या होता है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है सुपाइन हाई पोटेंशियल सिंड्रोम तो ये मतलब जैसे सुपाइन पोजीशन में जब आप लेट जाते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है उस काइंड ऑफ रोल ओवर टेस्ट किया जाता है तो इन लेट थर्ड ट्राइमेस्टर इफ अ प्रेग्नेंट फीमेल लाइज सुपाइन जब प्रेग्नेंट फीमेल थर्ड ट्राइमेस्टर में सुपाइन पोजिशन में लेटती है तो जो प्रेग्नेंट यूटरस है वो प्रेस होता है अगेंस्ट इन्फीरियर विना केवा ठीक है तो प्रेग्नेंट यूटरस जो है वो अगेंस्ट इन्फीरियर विना केवा प्रेस होता है जिसकी वजह से जो वीनस रिटर्न है वो कम हो जाता है और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है अब इसमें देखा जाएगा तो मदर में जो है और अमाउंट ऑफ ब्लड गोइंग टू फीटस ठीक है तो इन मदर जो हार्ट रेट है वो बढ़ेगी और बीपी कम होगा अमाउंट ऑफ ब्लड गोइंग टू फीटस डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है मैं ब्लड नहीं जाएगा बच्चे में तो डिस्ट्रेस तो होगा ना यार तो वही वाली बात है ठीक है सो अ प्रेगनेंट फीमेल इज एडवाइज नॉट टू लाइक टू फाइट तो प्रेगनेंट फीमेल को बोला जाता है कि सुपाइट पोजिशन में ना लेटे बिकॉज ऑफ चांसेस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस क्योंकि फीटल के जो ब्लड है वो नहीं जाएगा जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस पॉसिबिलिटी हो सकती है लेफ्ट लेटरल पोजिशन बहुत अच्छी रहती है रेदर लेफ्ट राइट राइट की तरफ ना कर करके लेफ्ट की तरफ करके लेटे तो वो अच्छा रहता है
ओके लेट्स सी या नॉर्मली जो फीमेल होती हैं टेम्पल तो उनको बोला जाता है कि वो लेटरल टू सुपाइन लेते हैं पोजिशन में मतलब नॉर्मली जो नॉर्मली इन ऑल फीमेल जो ऑल फीमेल होती हैं टर्म जो होती हैं उनको बोला जाता है कि लिटरल से सुपाइन पोजीशन में हो जाए जिससे बीपी डिक्रीज हो जाएगा ठीक है तो बट इट इफ अ फीमेल इज अबाउट टू डेवलप पी आई एच लेकिन अगर उस फीमेल की पी आई एच हो रखा है यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर हो रखा है तो बीपी डिक्रीज होने की वजह बीपी बढ़ जाएगा तो मेरे कहने का मतलब शॉर्ट में बता देती हूँ टर्म पे जो प्रेगनेंसी वाला टाइम जो होता है उसमें नॉर्मली तो बोला जाता है कि लिटरल टू सुपाइन हो जाइए बीपी का होगा इस काइंड ऑफ समथिंग लेकिन जो फीमेल उसको डिक्रीज बीपी की जगह इंक्रीज हो सकता है ग्रेटर दिन इक्वल टू ट्वेंटी एम एम एच इसको जेंट्स रोल ओवर टेस्ट कहते हैं तो ये वाला टेस्ट करवा करके देख लेते हैं कि बी आई एच है या नहीं है टाइम टू डू दिस टेस्ट इज ट्वेंटी एट से थर्टी टू वीक का टाइम है जब ये किया जाता है टेस्ट ये आउटडेटेड है अब नहीं किया जाता है ठीक है द टेस्ट विच इज डन दीज डेज अब किया जाता है यूटरी यूटराइन आर्ट्री डॉपलर टेस्ट इसमें यूटराइन आर्ट्री डॉपलर में जो नॉर्मली है डायस्टॉलिक नॉच दिखाई देती है नॉर्मली डायस्टॉलिक नॉच दिखाई देती है सम सॉर्ट ऑफ दिस काइंड यू कैन सी इन दिस डायग्राम आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू ऑल देन ये डायस्टॉलिक नॉच जो है वो ऑटोमेटिकली चौबीस हफ्ते बर्फ 
आई हेल आई थिंक टू पेजेस लेफ्ट फॉर यू टू कम्प्लीट दिस टॉपिक आई नो बिग इनफ थोड़ी सी वीडियो शायद बड़ी हो बट आई होप आप मैनेजमेंट ऑफ सीवियर सीवियर का मैनेजमेंट देख लेते हैं इसमें दो रिस्क होती है क्योंकि इसमें बीपी ग्रेटर देन इक्वल टू वन सिक्सटी बाई हंड्रेड एंड टेन रहता है तो हाई बीपी होने की वजह से इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव देनी पड़ती है ड्यू टू हाई बीपी इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकता है तो आपको एंटी हाइपरटेंसिव देनी पड़ती है ड्यू टू हाई बीपी वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो ब्रेन की तरफ जा रहा होता है वो कम हो जाता है तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से सेरिब्रल एनॉक्सिया हो सकता है एनॉक्सिया मतलब ब्लड की कमी हो जाना ब्रेन की तरफ में ब्लड नहीं जाएगा तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो हो जाएगा एब्सेंस ऑफ ब्लड ब्लड फ्लो एक तरीके से तो कन्वर्जन एप्लेम्सिया हो जाएगा ड्रग टू प्रिवेंट कन्वर्जन इज एम जी एस ओ फोर एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस यू हैव टू रिमेम्बर दिस एम जी एस ओ फोर जो है वो कन्वर्जन के लिए ड्रग है तो जो एंटी हाइपरटेंसिव है वो क्या है एम जी एस ओ सेरिब्रल एनॉक्सिया रीजन है फोर कन्वर्जन और कन्वर्जन की वजह से मैनेजमेंट क्या है सीवियर हाइपरटेंसिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूज होती है प्रेगनेंसी में लेवेटेलॉल सबसे ज्यादा यूज होती है यू ऑल विल बी रिमेम्बरिंग दीज ड्रग्स आई नो यू ऑल स्टडी दिस इनफ जो आपको याद भी होगी लेवेटेलॉल तो ठंडी पड़ी होगी यार ठंडी पड़ी होगी आई एम राइट याद रखो यार क्या कर सकते हैं हमको याद तो करनी पड़ती है मैं मतलब हम अपना कितने भी निमोनिक बना ले बट वी हैव टू रिमाइंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स निमोनिक भी आपको याद ही करना पड़ेगा ना लेवेटोलॉल मिथाइल डोपा हाइड्रोलाजीन सी सी बी सबसे आप एक बार होंगे पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफिडिपीन ग्लिसरीन ठीक है ये सम सॉर्ट ऑफ मैंने कुछ तो लिख रखा है आई डोंट नो वट आई रोट ओवर दैर आई रोट समथिंग रिगार्डिंग दिस कॉन्ट्रो इंडिकेशन या तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में मैंने जस्ट एक सॉर्ट ऑफ आई डोंट नो वेदर इट वर्क फॉर यू और नॉट बट मैंने एक कंपनी मॉनिक बना लिया था बाल्ट बाल्ट इन द सेंस बीटा ब्लॉकर फॉर बी देन ए सी इनहिबिटर फॉर ए विच इज ए सी इनहिबिटर याद रखना कैप्टोप्रिल और इनलेप्रिल कैप्टोप्रिल और इनलेप्रिल ठीक है एल से लोजार्टन देन डी से डबल है तो डाइरोटिक्स और डाइजोक्साइड कॉन्ट्रा इंडिकेशन है बाल्ड बाल्ड मैंने इस हिसाब से लगाया कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो बन जाओ ना किसी को भी पसंद नहीं कॉन्ट्रा इंडिकेट ही करते सब उस काइंड ऑफ याद कर लो हो जाए तो किसी और के पास में कोई भी किसी के पास में मॉर्निंग को तो यार शेयर ऑन द कमेंट कमेंट सेक्शन शेयर किया करो जिससे और भी अपने जो मेडिको लर्नर्स हैं उनको हेल्प आउट होगा जस्ट हेल्प भी चदर मेक्स एवरी थिंग मोर इजी राइट तो ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड एंटी हाइपरटेंसिव ऑफ चॉइस क्या है कि पी आई एच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटी हाइपरटेंसिव जब दी जाती है जब प्रेगनेंसी ड्यूस हाइपरटेंशन हो रहा हो प्रेगनेंसी के दौरान क्रोनिक हाइपरटेंशन हो प्रेगनेंसी के दौरान या हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाए बहुत ज्यादा हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो पहली चॉइस आपकी लेवेटोलॉल रहती है यू शूड रिमेम्बर सेकेंड चॉइस आपकी क्रोनिक हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एल्फा मिथाइल टोपा रहती है यू हैव टू रिमेम्बर सेकेंड चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस पहली चॉइस तो आप लेवेटोलॉल दे दोगे सेकेंड आपका क्रोनिक हाइपरटेंशन में मिथाइल टोपा है लेकिन हाइपरटेंसिव क्राइसिस का सेकेंड चॉइस पूछ ले गाइस हाइपरटेंसिव क्राइसिस का सेकेंड चॉइस पूछ ले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हाइपरटेंसी हाइपर हाई 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 कोई 
डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या रहेगा अब डेफिनेटिव मैनेजमेंट यानी एक फाइनल मैनेजमेंट तो यही है कि आप टर्मिनेट करिए प्रेगनेंसी को इमीडिएटली रेस्पेक्टिव ऑफ द जस्टेशनल एज बिना जस्टेशनल एज को देखे हुए अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो मोड ऑफ डिलीवरी आपका वचाइनल रहेगा इट डिपेंड्स
wait a moment let I show you so there is a um, help syndrome is a complication of uh, severe preeclampsia so severe preeclampsia ki jo complication hai wo hoti hai help syndrome iski full form maine aapko batayi thi iska management rehta hai ki aap immediate termination kar do pregnancy ka fir iske baad mein smoking jo hai isse ek bada different cheez hai ki smoking is protective factor hai pih ki jo ki kya karti hai tension ko release karti hai both male aur female mein ab help syndrome ka yaar ye wala cheez aapko yaad karna hota hai waise to but na most probably hota nahi hai lekin ho bhi jata hai jisko hota hai to aapko kya karna hai aapko isko ek bar read kar lena hai ya mera audio sun lena hai theek hai तो हिमोलिसिस हिमोलिसिस में एल डी एच का ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स हंड्रेड वैल्यू है बिलोबिन ग्रेटर देन वन पॉइंट थ्री है हेप्टोग्लोबिन विल बी लेस मोस्ट स्पेसिफिक पेरीफेरल ब्लड स्मियर हैव बर्ड सेल हेलमेट सेल और सिस्टोसाइड देन आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी दिस एलिवेटेड लेवर एंजाइम्स एलिवेटेड लेवर एंजाइम्स बनाते हैं एस जी ओ टी एस जी पी टी ग्रेटर देन सेवेंटी प्लेटलेट काउंट का वन लैख से कम हो जाना डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ये चीजें कि एल डी एच आपका अगर ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स हंड्रेड हो गया है एस यू टी एस जी पी टी ग्रेटर देन इक्वल टू सेवेंटी हो गया है प्लेटलेट काउंट लेस देन वन लैक हो गया ठीक है अब इसमें टेनिसिक क्राइटेरिया है जिससे आप डायग्नोज कर सकते हो हेल्थ से ओके अब एक और टॉपिक है यार आई एम ट्राइंग टू फिनिशिंग इट विद दिस वीडियो इट्स है ब्रदर देन टू मेक अ न्यू वीडियो या आई कैन डू द न्यू वीडियो बट आई एम नॉट वॉन्टिंग टू मेक अ न्यू वीडियो रेदर देन वी शुड कम्प्लीट दिस वीर सेल्फ तो एच आई वी इन इन अ प्रेगनेंसी का टॉपिक है तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है प्रेगनेंसी में जो कि होता है साइटोमेगेलो वायरस सी एम वी ये इसका मोस्ट टेराटोजेनिक होता है रूबेला है ना और नॉन टेराटोजेनिक होता है एच आई वी यानी नो कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन आपको याद रखना है सी एम वी देन टेराटोजेनिक होता है रूबेला इन सबसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं यू एज यू कैन सी एम सी क्यू मार्क डेट और नॉन टेराटोजेनिक एच आई वी ठीक है तो इसका कोई कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन नहीं होता है एच आई वी नॉट टेराटोजेनिक होता है ठीक है ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इसमें एडवाइस की जाती है फॉर एच आई वी स्क्रीनिंग मेथड ऑफ चॉइस है एलिसा ठीक है देन अकॉर्डिंग टू नाको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन तीन एलिसा के टेस्ट करे जाते हैं अगर एक या इफ वन और लेस देन वन इज पॉजिटिव अगर एक या एक से कम पॉजिटिव होता है तो फीमेल एच आई वी नेगेटिव है अगर एक हुआ या एक से कम है तो जो एच आई वी नेगेटिव फीमेल होगी क्योंकि एक या एक से कम अगर आ रहा है तो यार वैल्यू बहुत डाउन है इफ टू आर पॉजिटिव अगर दो पॉजिटिव है तो रिजल्ट हो सकता है कल है ना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता सो डू अ कन्फर्मेटरी टेस्ट तो आपको क्या करना पड़ता है आपको करना पड़ता है कन्फर्मेटरी टेस्ट तो यू हैव टू डू द कन्फर्मेटरी टेस्ट विच इज नोन एज वेस्टर्न ब्लॉड देन इफ ऑल आर पॉजिटिव अगर आपके तीनों टेस्ट ही पॉजिटिव आते हैं तो एच आई वी कन्फर्म है देन इफ अ प्रेगनेंट फीमेल इज एच आई वी पॉजिटिव अगर प्रेगनेंट फीमेल एच आई वी पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है तो वर्स ऑन एंटी रिट्रो या तो वो एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी पे है प्रेगनेंसी से पहले से तब तो आप कंटिन्यू कर सकते हो सेम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो पहले से एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी ले रही थी तो आप प्रेगनेंसी के दौरान भी इसी को कंटिन्यू कर सकते हो अगर ये एंटी पर नहीं है तो आपको क्या करना होगा पुट हर ऑन ए आर टी आपको ए आर टी पर रखना होगा रेस्पेक्टिव ऑन हर सी डी फोर काउंट सी डी फोर काउंट को ना देखते हो उनको आपको तो ए आर टी पर रखना ही होगा तो पी सी आर टेस्ट होता है अगर इन्फेंट के अगर आपको एच आई वी चेकआउट करना होगा तो पी सी आर टेस्ट करते हैं ठीक है टाइमिंग टू स्टार्ट ए आर टी डिपेंड्स ऑन सी डी फोर टेम्परेचर टाइमिंग सी डिपेंड करती है सी डी फोर काउंट पर डिपेंड करती है ए आर टी के लिए सी डी फोर अगर लेस देन फाइव हंड्रेड है तो आप एज सुन एज पॉसिबल कर दो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्टिंग अगर सी डी फोर ग्रेटर देन फाइव हंड्रेड है तो आपको ए आर टी फोर्टीन वीक में स्टार्ट करनी होगी आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ठीक है एंटी रिट्रो वायरल थेरेपीज की फुल फॉर्म है यू ऑल नो ए आर टी ऑफ चॉइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है ए आर टी प्रेगनेंसी के दौरान चॉइस है तो टीनोफोबियर आता है एफावेरेंस आता है और लेमी ब्यूटिन आता है ठीक है तो टीनोफोबियर थ्री हंड्रेड एम जी देनी पड़ती है एफावेरेंस सिक्स हंड्रेड एम जी देनी होती है और लेमी ब्यूटिन थ्री हंड्रेड एम जी देनी होती है जो कि डिपेंड करती है डब्ल्यू एच ओ पे जीरो बोडी 
रैपिंग लेमिनोटेप ठीक है विद द यूज ऑफ ए आर टी ए आर टी के यूज के हिसाब से आप क्या कर सकते हो वर्टिकल ट्रांसमिशन को रेट कर सकते हो रेट ऑफ विद द यूज ऑफ आपको ए आर टी के साथ साथ में वर्टिकल ट्रांसमिशन का रिटर्न करना होगा मदर टू चाइल्ड कैन बी रिड्यूस्ड बाय सिक्सटी थ्री परसेंट रेट बिकम्स लेस देन टू परसेंट तो ये रिड्यूस हो सकता है सिक्सटी थ्री परसेंट से और रेट जो है वो लेस देन टू परसेंट हो जाती है रेट बिकम्स लेस देन टू परसेंट ठीक है ए आर टी शुड बी कंटिन्यूड थ्रू थ्रू आउट प्रेगनेंसी और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको ए आर टी कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर प्रेगनेंट फीमेल है तो लेबर के दौरान एलिसा देंगे एलिसा से पॉजिटिव अगर आ रहा है तो आपका नॉट ऑन ए आर टी आपको ए आर टी ही नहीं देना है आपको क्या करना है आपको सिडोबोटीन नेवेरापिन जो डब्ल्यू एच ने सजेस्ट करी है और ये देनी है फोर आवर्स बिफोर सीजेरियन सेक्शन तो आपको अगर प्रेगनेंट फीमेल लेबर के दौरान पे आपको एच पॉजिटिव मिलती है तो आप उसको ए आर टी पर नहीं रख सकते आपको डायरेक्टली उनको सिडोबोटीन और नेवेरापिन देना पड़ेगा और फोर आवर्स बिफोर सी सेक्शन सीजेरियन सेक्शन अगर हो रही है तो आपको चार घंटे पहले देना होगा और एट ऑनसेट ऑफ लेबर या फिर लेबर जैसी स्टार्ट हुए तब देना होगा बेबी को भी आपको नेवेरापिन देना पड़ता है विद इन सेवेंटी टू आवर्स मतलब सेवेंटी टू आवर्स में आप जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद में आपको नेवेरापिन देना पड़ता है बच्चे को मोस्ट कॉमन टाइम ऑफ ट्रांसमिशन में चाइनीज पेरीपार्टम पीरियड ड्यूरिंग लेबर प्लस आफ्टर दैट ठीक है या तो मोस्ट कॉमन टाइम जो ट्रांसमिशन का रहता है चाइनीज पेरीपार्टम पीरियड का रहता है या लेबर के दौरान या उसके बाद ठीक है ये इट डज नॉट लीड टू 
इन मदर टॉक्सोप्लाज्मा सर्वाइकल लिम्फेडो अगर मदर है उस टॉक्सोप्लाज्मा हुआ सर्वाइकल लिम्फेडोनो बहती होगी फीटल जो है वो ट्राइड ऑफ कोरियोरेटिनाइटिस माइक्रोसिफेली और इंट्रासेरिब्रल कैरिफिकेशन कैरिफिकेशन तो पहुंच गया मतलब पीटल की तीन तीन चीजें हुई ट्रायड हो गई कोरियोरेटिनाइटिस माइक्रोसिफेली और इंट्रासेरिब्रल कैरिफिकेशन हो गया तो डीओसी क्या है फॉर प्रिवेंटिंग फीटल ट्रांसमिशन ऑफ इस टॉक्सोप्लाज्मा इस स्पिनामाइसिन आपको याद रखना है